Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണസ്തംഭനമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പിണറായി ഭരണത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന വാദിക്കും പ്രതിക്കും മർദ്ദനമേൽക്കുന്നതായും കെ സുധാകരൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ ചെറുവത്തൂരിലെ കെ വി അശ്വിന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി ആയിരങ്ങൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ജന്മനാടായ ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേ മുറിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്നു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യോത്ത് മറുനാടൻ തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റു മരിച്ചു മരിച്ചത് അസം സ്വദേശി പ്രഹ്ലാദ് ബർഹ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബർഹയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ ജഗത് ഗോഗോയെ കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുൻ എം പി എം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂറ് കടവനാട് പ്ലാന്റേഷനിൽ പുലിയിറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണസ്തംഭനമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ശില്പത്തിന്റെയും പുതുക്കി പണിഞ്ഞ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണസ്തംഭനമാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ശില്പത്തിന്റെയും പുതുക്കിപ്പണിത ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സുധാകരൻ നിർവഹിച്ചു പിണറായി ഭരണത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന വാദിക്കും പ്രതിക്കും മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കും കൂട്ടുനിന്ന ഗവർണറാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ 
പരിപാടിയിൽ പുനർനിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സബാസ്റ്റ്യൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വി സി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധി പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിമൂന്നിന് രാത്രിയാണ് ഗാന്ധി മന്ദിരവും ഗാന്ധി പ്രതിമയും അക്രമികൾ തകർത്തത് ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിലെ കെ വി അശ്വിന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി ആയിരങ്ങൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ജന്മനാടായ ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേ മുറിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അതിർത്തി കരസേനയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ രുദ്ര തകർന്ന് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ ചെറുവത്തൂരിലെ കെ വി അശ്വിൻ്റെ മൃതദേഹം സൈന്യത്തിൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേ മുറിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിച്ചു കണ്ണൂർ സൈനികാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം ഡി വൈ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായരും തഹസിൽദാർ എൻ മണിരാജും ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ണൂർ ഡി എസ് സിയിലെ സൈനികരുടെയും കരസേന എ ഇ എൻ കോർ ഗ്രൂപ്പിലെ സൈനികരുടെയും അകമ്പടിയിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുപ്പതിന് കിഴക്കേ മുറി പൊതുജന വായനശാല പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സൈനികൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി മൃതദേഹത്തിൽ തുറമുഖ മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചിന്ത് പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം ബി എം എൽ എമാരായ എം രാജഗോപാലൻ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ടി ഐ മധുസൂദനൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി വൈഭവ് സക്സേന ഡി വൈ എസ് പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ തഹസിൽദാർ എൻ മണിരാജ് കിനാനൂർ കരിന്തളം സൈനിക കൂട്ടായ്മ കെ എൽ ഫോർട്ടീൻ സൈനിക കൂട്ടായ്മ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ സൈനിക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവജന സന്നദ്ധ സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ധീരസൈനികന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു അശ്വിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ കാത്തിരുന്ന അച്ഛൻ അശോകൻ മാതാവ് കൗസല്യ സഹോദരിമാരായ അശ്വതി അനശ്വര എന്നിവർ കണ്ണീർ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു വീട്ടുവളപ്പിൽ സൈനിക ചരമോപചാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹ പേടകത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ദേശീയ പതാകയും സൈനികന്റെ യൂണിഫോമും മാതാപിതാക്കളായ കൗസല്യക്കും അശോകനും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈമാറി ഡി എസ് സി സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡൻ കേണൽ ലോകേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനിക അന്തിമോപചാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യോത്ത് മറുനാടൻ തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു അസം സ്വദേശി പ്രഹ്ലാദ് ബർഹു ആണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബർഹയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ ജഗത് ഗോഗോയെ കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച മൂന്നേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം അയ്യൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ പ്രഹ്ലാദ് ബർഹയും ജഗത് ഗോഗോയും തമ്മിൽ മദ്യപിച്ച് ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ജഗത് ഗോഗോയ് ബന്ധുകൂടിയായ പ്രഹ്ലാദിനെ കത്തിക്കൊണ്ടുകുത്തി നെഞ്ചിന് കുത്തേറ്റ പ്രഹ്ലാദ് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെങ്കിലും അടുക്കള ഭാഗത്ത് വീഴുകയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ 
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ തയ്യാറായില്ല പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് എങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ കമ്പനിക്ക് സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ജഗത് ഗോഗോയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു സംഭവം അറിഞ്ഞ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആർ ഇളങ്കോ ഡിവൈഎസ്പി ടി കെ രത്നകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അസം സ്വദേശിയായ പ്രഹ്ലാദിന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എം പിയുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന് നാടിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി വൈകുന്നേരം ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് നേതാക്കളായ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ അഡ്വക്കറ്റ് പി സന്തോഷ് എം ആനന്ദൻ കെ വി ലളിത പി ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്ന് പ്രകടനവും നടന്നു നിരവധി പേരാണ് അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനത്തിനും പ്രകടനത്തിലും പങ്കാളികളായത് വെള്ളോറ കടവനാട് പ്ലാന്റേഷനിൽ പുലിയിറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി വെള്ളോറ കടവനാട് പ്ലാന്റേഷനിൽ പുലി ഇറങ്ങിയതായാണ് അഭ്യൂഹമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ റബ്ബർ ടാപ്പിംഗിനെത്തിയ തൊഴിലാളിയാണ് പുലിയെ കണ്ടതായി വിവരം പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് പെരിങ്ങോം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു വിവരം ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് റേഞ്ച് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന പ്ലാന്റേഷന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി ഇന്ന് പ്രഭാതം മുതലേ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സിനും പോലീസിനോടൊക്കെ ഇക്കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം ഫോറസ്റ്റുകാർ വന്ന് ഇത് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കാട്ടുപൂച്ചയാണ് പുലിയല്ല എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിനാണ് അവരെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം പേടിക്കേണ്ട ഇതൊരു പുലിയല്ല കാട്ടുപൂച്ചയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വാർത്ത നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാരും പേടിക്കേണ്ട തളിപ്പറമ്പ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ കെ വി വിനോദൻ കെ രശ്മി ഇ രേഷ്മ എരമങ്ങൂരൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാന്റേഷൻ അധികൃതരും തൊഴിലാളികളും പരിശോധനയിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി പാലം അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ആരംഭിച്ചത് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്തുകൂടി മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ സാധിക്കൂ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ പഴയ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പാലത്തിന്റെ ഏഴ് എക്സ്
പോയിന്റുകളാണ് മാറ്റുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതോടെ പാലത്തിൽ വാഹന ഗതാഗതത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ്സുകൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറുവാഹനങ്ങളെ ഒരു വശത്തുകൂടി കടത്തിവിടും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്കും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും പോകുന്ന വാഹനങ്ങളും ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരക്ക് ലോറികളും ദേശീയപാത വഴി കടന്നുപോകണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ചരക്ക് ലോറികൾ കടന്നുപോകുന്നത് പ്രവർത്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട് പഴയങ്ങാടി മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് അതായത് കലക്ടർ മുഖേന എം എൽ എ പിന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചേർത്ത് അതിലൊരു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാനാണ് നമുക്ക് കാലാവധി തന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോർമ എന്താണ് കാലാവധി അപ്പോൾ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീർത്ത് കൊടുക്കും വർക്ക് പതിനാല് ലക്ഷമാണ് വർക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എമൗണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന റോഡായതിനാൽ തന്നെ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തൊഴിലാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവധി ദിവസമായതിനാൽ ഇന്ന് രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും അതുവഴി കടന്നു പോകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പതിമൂന്നാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൊടിമര ജാഥ ആരംഭിച്ചു കരിവള്ളൂർ വി വി സരോജിനി സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ സുകന്യ നിർവഹിച്ചു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പതിമൂന്നാമത് ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം തളിപ്പറമ്പിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കൊടിമര ജാഥ കരിവള്ളൂർ വി വി സരോജിനി സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ സുകന്യ കൊടിമര ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു നാഴിക കല്ലായി മാറാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ പതിമൂന്നാം ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നാളെയും മറ്റന്നാളും തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ ജില്ലയിൽ വടക്കേ മലബാറിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി വി പ്രീതിയാണ് ജാഥ ലീഡർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി കെ പി വി പ്രീത പി ശ്യാമള കൂത്തൂർ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജാഥയ്ക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി പെരുമ്പ പിലാത്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഓലയമ്പാടി മണികണ്ഠന് ശേഷം ഗണപതി ഗജരാജൻ നാട്ടിലെത്തിയ ഗണപതി ഗജരാജനെ കണ്ണാടി പോയിലിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ് നൽകി തലയെടുപ്പും ആകാരഭംഗിയും കൊണ്ട് ആനപ്രേമികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ഒലയമ്പാടി മണികണ്ഠനാണ് മലബാറിലെ ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തിടമ്പേറ്റിയിരുന്നത് കണ്ണൂരിലെ ഗജവീരൻ ഒലയമ്പാടി മണികണ്ഠൻ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതോടെയാണ് ചിരിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഒലയമ്പാടിയിലെ ചോമ്പാളൻ അലിയുടെ മകൻ വി വി ഹാരിസ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ആനയെ കൊണ്ടുവന്നു ഗണപതി എന്ന പേരുള്ള ഗജരാജനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ഗണപതി ഗജരാജനെ കണ്ണാടിപ്പൊയിലിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാർ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി വരവേറ്റു പഴക്കുലകളും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നൽകി ഗണപതിയെ സ്വീകരിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആനയാണ് മണികണ്ഠൻ്റെ പോയ ശേഷം വന്ന ആനയാണ് ഗണപതി എന്ന അതിൻ്റെ പേര് കൊല്ലത്ത് ആന വന്നത് പിന്നെ എടുത്തിപ്പം നാട്ടുകാർ സ്വീകരണം കൊടുത്ത് മീങ്കുളം അമ്പലത്തിൽ പോയി ആലക്കോട് അരങ്ങം ശിവക്ഷേത്രത്തിലും തുടർന്ന് മീൻകുളം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് കണ്ണാടിപ്പൊയിലിൽ എത്തിയത് കെ ടി അശോകൻ കെ പാവനൻ കെ നിഷാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിനെതിരെ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു പ്രമുഖ നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി 
യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ട് ആർ എസ് എസ് വൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണറുടെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നീക്കത്തിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈനൂർ ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു സെൻട്രൽ ബസാറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൗൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൈനൂരിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് വി കെ നിഷാദ് പി പി അനിഷ സി വി റഹ്നേജ് ടി സി വി നന്ദകുമാർ കെ മനുരാജ് മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എ മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഏഴാമത് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുത്തൂർ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഔഷധത്തോട്ട നവീകരണവും ഔഷധ സസ്യ പരിചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കരുളൂർപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഏഴാമത് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് പുത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന പരിപാടി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അതിലാണ് ആയുർവേദം പിന്നെ യുനാനി ഹൈദരാബാദാണ് യുനാനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ യുനാനിക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മൊഗ്രാട്ടുത്തൂരിലാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നാച്ചുറോപ്പതി ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ സവിത പി രവികുമാർ കെ വി രാധാമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഔഷധ സസ്യമേളയും അനുബന്ധമായി സംഘടിപ്പിച്ചു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി വെങ്ങര ചൂരിക്കാട് റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്ത അധികൃതർ റോഡ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരു വർഷം മുൻപാണ് മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലെ വെങ്ങര ചൂരിക്കാട് റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് എന്നാൽ നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനോ ടാർ ചെയ്യാനോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല മാടായിപ്പാറ വെങ്ങര റോഡിൽ നിന്ന് കയറ്റിറക്കത്തോടെ വെങ്ങര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് റോഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അസുഖം വന്നാലോ മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കോ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണിവർ ഇതുവഴിയുള്ള കാൽനടയാത്രയും അത്ര സുഖകരമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ കുഴികളിൽ വീഴും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പോയി എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ വേറെന്തുണ്ട് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കീയൂല ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരേ റോഡിന് ആരും പിടിച്ചാൽ വരൂല അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വൈശ്യം കൊടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ഇതിലേ വരൂല അതിലേ ബാങ്കിൻ്റെ ഇതിലേ വളഞ്ഞിട്ട് ഈ തായലോളം വരും റോഡുമല്ലേ ആർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി വണ്ടിയൊന്നും കയറുന്നില്ല ശരിക്കും ആ കുറെ ആയി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുറെ വീടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേ ഇല്ലേ കൂടെ മുട്ടത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് മുട്ടത്ത് മറ്റേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഒന്നും ഈ വഴിക്ക് വരാറില്ലെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്ത പക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി രംഗത്ത് വരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഇമാനുവൽ സിൽക്സിൽ വെഡ്ഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വ്യത്യസ്ത ഓഫറുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പായ ഇമാനുവൽ സിൽക്സിൽ വെഡ്ഡിംഗ് ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമായി ഓരോ ഷോറൂമിലും നവദമ്പതികളാണ് വെഡ്ഡിംഗ് ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പയ്യന്നൂർ ഷോറൂമിൽ അഖിൽ സ്നേഹ ദമ്പതികളാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളുമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരു ഭാഗ്യശാലിക്ക് വെഡ്ഡിംഗ് പർച്ചേസ് സംഖ്യ തിരികെ നൽകുന്ന ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറാണ് സവിശേഷത ട്രൈബൽ സാരികൾ ഗൗണുകൾ ലാച്ചകൾ സ്യൂട്ട് ഷെർവാണി ധോത്തി എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തൊട്ടറിയാൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുത്തൂരിൽ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗൃഹസന്ദർശനത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും സി പി ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ടി വി രാജേഷ് പുത്തൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിയത് പുത്തൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കര കടുവക്കുളങ്ങര അച്യുതൻ അടിയോടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പെൻഷൻ കാര്യങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചർച്ചാ വിഷയമായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തദ്ദേശമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അതോടൊപ്പം പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പഴയകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുക അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിയെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇതെല്ലാ മാസവും തുടരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പെരളത്താണ് ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടി ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പെരളത്താണുള്ളത് നേതാക്കളായ ടി ഗോപാലൻ കെ മധു കെ വി രാധാമണി പി ഹരികുമാർ കെ ഇ മോഹനൻ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ ടി വി രാജേഷിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവകലാശാലകളെ ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ഡി വൈ എഫ് ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവകലാശാലകളെ ആർ എസ് എസ് വൽക്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ മാടായി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രിയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുയോഗം ഡി വൈ എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിട്ടൂരത്തിന് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സില്ല ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ തച്ച് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതിന്റെ ഒത്താശ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവർണറും ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി പി ഷിജു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എ സുധാജ ബ്ലോക്ക് ട്രഷറർ പി വി ശിവശങ്കരൻ എം സജേഷ് പി ജിതിൻ കിരൺ ബാലകൃഷ്ണൻ ജി ലയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ച് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാടായ കുണ്ടത്തിൻകാവ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ കുട്ടികളെ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികാരികളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ കുട്ടികളുടെ ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഗ്രാമസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഈ വാർഡിൽ ഏഴോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കിന് അതിന്റെ പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാക്കി കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ കായിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധം അധ്യായന മേഖലയിൽ ഒക്കെ അവർക്കുള്ള പരിമിതികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും സ്വാഗതവും അധ്യക്ഷതയും തുടങ്ങി എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു വേദി ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷവും അവർ മറച്ചു വച്ചില്ല ഇത് നമ്മ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിചിത്രമായൊരു മുഹൂർത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ ഇതുപോലൊരു മുഹൂർത്തം കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള അവസരത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാമസഭ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതോടെ പല പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു വേദിയായിട്ട് കൂടി ഇത് മാറുകയാണ് പരിപാടി ഏറെ
അവരുടെ സ്വകാര്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനൊരു ഇടമില്ല ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം അവർക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ള തുറന്ന സംസാരം കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഗ്രാമസഭ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നടത്തുന്നതൊക്കെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ വി വി അഞ്ജലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശ്രേയ ശിവദാസൻ കെ വി നയന പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത പി പി പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും തെങ്ങിൻ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തത് എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ നാലായിരത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്തു നാലായിരം തെങ്ങും തൈകളും വിതരണം ചെയ്തു ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകൾക്ക് പുറമെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റെടുത്തു വിജയിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാർഷിക നഴ്സറി ജൈവവള ഉൽപാദനം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നിവ ഈ പ്രവർത്തന കാലത്ത് ആരംഭിച്ചവയാണ് ബാങ്കിന്റെ കാർഷിക നഴ്സറിയിൽ തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിച്ച അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മേൽത്തരം തെങ്ങിൻ തൈകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന ജനോപകാരപ്രദമായ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് നാലായിരത്തോളം പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ അരങ്ങിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേജ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പെരിങ്ങോം ഏരിയ രൂപീകരണ കൺവെൻഷൻ മാത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു സി പി ഐയും പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരങ്ങിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനയായ കേരള സ്റ്റേജ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ പെരിങ്ങോം ഏരിയ രൂപീകരണ കൺവെൻഷൻ മാത്തിൽ ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു സി പി ഐ എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ കെ എസ് ഡബ്ല്യു യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപകുമാർ ആർ കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി കെ പി കമലാക്ഷൻ കെ പങ്കജാക്ഷൻ പി അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ജേതാക്കളായ അമല രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണ ശ്രീധരൻ എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രജനി മോഹൻ ഉപഹാരം നൽകി തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പുതിയ ഭാരവാഹികളായി രതീഷ് വൈക്കത്ത് എൻ വി സുരേഷ് കെ വി മധുസൂദനൻ സത്യകുമാർ രതീഷ് വൈക്കത്തിനെ സെക്രട്ടറിയായും എൻ വി സുരേഷിനെ പ്രസിഡന്റായും കെ വി മധുസൂദനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു സത്യകുമാർ പാടിച്ചാൽ സനിൽ കുമാർ സി പി റീജ പി പി എന്നിവരെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായും ശ്രീതു പെരിന്തട്ട യശോദ ടി വി അനീഷ് പി എന്നിവരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ് ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്റർ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ് ആൻഡ് ന്യൂസ് സെന്റർ സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം എ വൺ ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ വൺ ക്ലബ് കരുവള്ളൂരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക മുഖമാണ് എത്രയോ തലമുറകൾ ഇതിന്റെ തണലിലാണ് വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ കയറിയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്രയൊക്കെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ നേടാൻ കരുവള്ളൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ അറിവിന്റെ കേന്ദ്രത്തെയാണ് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി തമ്പാൻ കെ നാരായണൻ പറ്റുവ സതീശൻ കെ വി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണസ്തംഭനമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ 
പിണറായി ഭരണത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന വാദിക്കും പ്രതിക്കും മർദ്ദനമേൽക്കുന്നതായും കെ സുധാകരൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികൻ ചെറുവത്തൂരിലെ കെ വി അശ്വിന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി ആയിരങ്ങൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ജന്മനാടായ ചെറുവത്തൂർ കിഴക്കേ മുറിയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്നു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ അയ്യോത്ത് മറുനാടൻ തൊഴിലാളി കുത്തേറ്റു മരിച്ചു മരിച്ചത് അസം സ്വദേശി പ്രഹ്ലാദ് ബർഹ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബർഹയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ ജഗത് ഗോഗോയെ കണ്ണപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുൻ എം പി എം സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്മരണാഞ്ജലി ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശൈലജ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂറ് കടവനാട് പ്ലാന്റേഷനിൽ പുലിയിറങ്ങിയതായി അഭ്യൂഹം ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കാട്ടുപൂച്ചയാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം